আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে ধাপে ধাপে আমরা প্রায় চোদ্দ নম্বর টিউটোরিয়ালে চলে এসেছি আচ্ছা আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ট্যাগ অ্যান্ড এলিমেন্টস ট্যাগ কাকে বলে এলিমেন্টস কাকে বলে কোনটাকে কোন পর্যন্ত ট্যাগ বলা হয় কোনটাকে কোন পর্যন্ত এলিমেন্টস বলা হয় কোনটাকে কোন পর্যন্ত কন্টেন্ট বলা হয় এই বিষয়গুলো আমরা আজকে জানবো তো এই যে আমরা একটা হেডলাইন দেখছি এখানে এরকম কয়টা হেডলাইন লেখা যায় সেটা আমরা আজকে জানব ঠিক আছে আজকে থেকে আপনাদের কিন্তু এই যে যেই যে ট্যাগ অনেকগুলো ট্যাগ দেখিয়েছে আপনাদেরকে লিস্টে তো আজকে থেকে আপনারা জানবেন যে কোন কোন ট্যাগগুলো সচরাচর ব্যবহৃত হয় সো আপনারা চাইলে নোট প্যাড ওপেন করে বা আপনাদের নিজের খাতায় লিখে নিতে পারেন এবং ডিসক্রিপশন সহ লিখে নিতে পারেন ক্লিয়ার সো এটা মিস করলে আপনাদের সমস্যা তো প্রথমত আমরা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে যাই ঠিক তখন আমি একটু বিভিন্ন পেজ ওপেন করে দেখে আপনাদেরকে কিছু স্ট্রাকচার থাকে ঠিক আছে স্ট্রাকচার থাকে সাপোজ আমি ওপেন করে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে দেখুন তিনটা ওয়েবসাইট ওপেন করেছি আমি সো এখন রাইট বাটন ক্লিক করে ভিউ পেজ সোর্সে চলে গেলাম আপনি একটু উপরে লক্ষ্য করুন একটু জুম করি দেখুন তো এখানে ডক টাইপ আছে এস টি এম এল আছে একটা করে ট্যাগ আছে না হেড আছে টাইটেল আছে রাইট এবং এখানে দেখুন এটারও আমি পেজ সোর্সে চলে যাই দেখুন তো যে ডক টাইপ এস টি এম এল আছে অ্যান্ড এস টি এম এলের পরে অবশ্যই হ্যাড ট্যাগ থাকবে সো এস টি এমএলের পরে এখানে হ্যাড ট্যাগটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অবশ্যই পাওয়া যাবে সমস্যা নেই এস টি এমএলের পরে হ্যাড 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 দেখি একটু খুঁজে নেই সো এই যে এই যে এই যেখানে এস টি এম এল দেন হচ্ছে হ্যাড দেন হচ্ছে ম্যাটা টাইটেলটাও আছে আবার যদি আমি আমারটাতে চলে যাই সো এখানেও যদি দেখি ভিউ পেজ সোর্স দেখুন এস টি এম এল ডক টাইপ এস টি এম এল হ্যাড টাইটেল আছে না তার মানে হচ্ছে এবং নিচে দেখবেন প্রতিটা ওয়েবসাইটের এই সিম্পলি নিচে কিন্তু আছে যে বডি অ্যান্ড এস টি এম এল তো প্রতিটা ওয়েবসাইটে একটা নির্দিষ্ট গড়া থাকে এটা বানায় নিতে হবে আগে ঠিক আছে সো পাঁচটা ট্যাগ আছে এই পাঁচটা ট্যাগ ইম্পর্টেন্ট বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য একটা করে পেজ তৈরি করার জন্য প্রথমত যে কাজটা করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে এখন এখানে লিখে দেখাচ্ছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট সো আপনারা যখনই কোনো একটা পেজ তৈরি করতে যাবেন প্র্যাকটিস করতে যাবেন তখন কি কি লিখবেন বলে দিচ্ছি প্রথম লিখবেন এটা একটা এক্সক্লামেশন চিহ্ন দেন ডক টাইপ দেন হচ্ছে এইচ টি এম এল ঠিক আছে বা আপনি এটা ছোটো হাতে লিখতে পারেন সমস্যা নেই ওকে এটা লিখলেন ডক টাইপ এস টি এম এল অ্যান্ড চাইলে আপনি এটা বড় হাতে করতে পারেন এটা ইচ্ছা আপনার এগুলো তো দেখেন যেগুলোতে কি করা আছে এটা বড় হাতে এটা ছোটো হাতে আছে তো এভাবে লিখবেন অ্যান্ড দেন আপনি লিখবেন এখানে এইচ টি এম এল এটা মুখস্থ রাখতে হবে আপনাদেরকে এবং এটা ক্লোজিং টেক কি অবশ্যই আমরা জানি যে এটার ক্লোজিং টেক হচ্ছে সরি এইচ টি এম এল সো ক্লোজিং টেক হয়ে গেল এবং এর মধ্যে যেটা লিখতে হয় এই স্ট্রাকচারটা আপনাদেরকে মুখস্থ রাখতেই হবে এরপর হচ্ছে লিখতে হবে হেড এইচ এ ডি হেড অ্যান্ড হচ্ছে হেড দ্যাটস ইট দেন হচ্ছে এখানে বৌডি অ্যান্ড দেন লিখতে হবে বৌডি এটা সাজাতে হবে কীভাবে আমি বলে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে এখানে লিখতে হবে টাইটেল অ্যান্ড ক্লোজিং ট্যাগ হবে টাইটেল যতগুলো ট্যাগ আছে প্রতিটার ক্লোজিং ট্যাগ সেম এখন সাজিয়ে নিচ্ছে আমি সাপোজ হচ্ছে একটু ভালো দেখাবে এই জন্য আমি একটু ফাঁকা করে নিলাম এবং এটাও করলাম এখানে দেন হচ্ছে এটা এখানে দিলাম অ্যান্ড এটাকেও একটু আমি ফাঁকা ফাঁকা করে নিলাম তারপর হচ্ছে বডিটা এখানে আছে দেন এটা অ্যান্ড অলওয়েজ বামরা রাখবেন যে এই বডি এমন এই বডি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার একটা ট্যাগ দুইটা ট্যাগ তিনটা ট্যাগ চারটা ট্যাগ এই চারটা ট্যাগ এতটাই ইম্পর্টেন্ট আপনার কল্পনার বাহির এই চারটা ট্যাগ কিন্তু অবশ্যই আপনাদের মুখস্থ রাখতে হবে এইভাবেই করতে হবে ঠিক আছে এখন কোনটা কি কাজ করে আমি দেখাই দেই সেটা হচ্ছে এই যে ব্রাউজারটা ওপেন করেছি না এই যে হেড থেকে এই হেড পর্যন্ত যেটা আছে এটা আমাদের এই জায়গাটুকু কন্ট্রোল করে যেমন হচ্ছে আমি যদি এখানে আর আমাদের বডি কোনটা বডি হচ্ছে বডির এই যে এখান থেকে স্টার্ট করে নিচে যত দূর যাবে আমি আবার বলছি এখান থেকে স্টার্ট করে নিচে যত দূর যাবে এটা হচ্ছে বডির পার্ট 
ঠিক আছে তাহলে এখানকার যদি টাইটেল কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাই যেমন এখানে আমি যখন ওপেন করেছি দেখুন পেজ ডোট এস টিমেল লেখা আছে কারণ এটা আমাদের কিন্তু ওপেন করা আছে ব্রাউজারে এবং এখানে পেজ কেন কেন এটা লেখা নেই কেন এরকম লিখতে পারি না আমরা করোনা ভাইরাস ইনফো লিখতে পারি না অবশ্যই পারি কিভাবে সেটা হচ্ছে এই যে টাইটেলে যদি লিখে দেই ইনফো তো দেখুন এই যে পেজ ডোট এস টিমেলটা চলে যাবে রিলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন করোনা ভাইরাস ইনফো চলে আসছে না সো এই টাইটেলটা একটা ইউজ করা হয় ব্রাউজারের উপরে ওখানে টাইটেল দেওয়ার জন্য এটা মনে রাখবেন তো আপনি ধরুন এমনি যেহেতু প্র্যাকটিস করছেন সেহেতু আপনি লিখতে পারেন প্র্যাকটিস পেজ তাহলে এটা শো করবে প্র্যাকটিস পেজ তো এটা আমাদের প্রথম কাজ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে যদি কিছু শো করাতে চাই তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে এই জায়গায় সো আমি যদি লিখি হ্যালো সেভ করলাম অ্যান্ড এখানে আসে রিলোড দিলাম দিয়ে হ্যালো ঠিক আছে অনেকেই বলে মাঝে মাঝে ভাইয়া আমার ডাইরেক্ট কোর্ট শো করছে আমার ইয়ে শো করছে না কি বলে আউটপুট শো করছে না সো এর কারণ হচ্ছে আপনি কি করেন নি এখানে ডট এস টিমেল করেন নি এটা আপনি অন করে নেবেন এবং লাস্টে আপনাকে অবশ্যই ফাইল নেম এক্সটেনশনে ডট এস টিমেল থাকতে হবে তাহলে আপনার এটা কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে হেডলাইন লেখার জন্য এটা নোট নোটবুকে লিখে নিতে পারেন হেডলাইন লেখার জন্য আমাদের ছয়টা কি আছে আমাদের ট্যাগ আছে সেই ট্যাগগুলোর নাম হচ্ছে যথাক্রমে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এবং হেডলাইন স্টাইল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো নাম্বারিং শুধু চেঞ্জ হবে টু টু থ্রি থ্রি অ্যান্ড ফোর ফোর দেন হচ্ছে ফাইভ ফাইভ অ্যান্ড দেন সিক্স সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স সেভ করলাম তো দেখুন এই লেখাটা শো করবে বডিতে হেডলাইন স্টাইল লেখা শো করবে এবং দেখুন চেঞ্জটা কোথায় রেলআউট দিচ্ছে কমান্ড বলে মানে কমান্ড তো এখানে করা হয়েছে অলরেডি একটা লেখা লিখবে এবং কমান্ড দেবে এবং এখানে বলে দিলাম যে ব্রাউজার তুমি ফাইলটিকে নতুন কমান্ড অনুযায়ী আবার রিলোড করো তাহলে দেখুন যে যেটা এইচ ওয়ান দিয়ে লেখা হয় সেটা একটু বড়ো হবে এইচ টু দিয়ে যেটা লেখা হয় সেটা একটু সামান্য ছোট হবে এইচ থ্রি দিয়ে এলে আরও ছোট ফোরে আরও ছোট ফাইভ সিক্স আরও ছোট এগুলো হচ্ছে হেডলাইন যদি লিখতে যাই তাহলে আর যদি এরকম কোনো ডিসক্রিপশন লিখতে যাই যেমন প্রথম কথা দেখলাম আমরা তখন কিন্তু অন্য কিছু তাহলে আপনারা আজ থেকে মনে রাখবেন যেমন হেডলাইন কাকে বলে এটা একটা হেডলাইন এটা এই স্থির একটা হেডলাইন দেখুন এই সাইজটা আর এই সাইজটা মিলে গেছে এই যে এটা আর এটা কিন্তু মিলে গেছে আর প্যারাগ্রাফ কোনটা এটা তো এই লেখাটা ছোট বলেই কি আপনি এই এইচ ফাইভ দিয়ে করবেন নেভার কারণ এটা প্যারাগ্রাফ এটা কিন্তু হেডলাইন না হেডলাইন এটা সো এগুলো আবার কি দিয়ে করতে হয় পি দিয়ে করতে হয় প্যারাগ্রাফ সো অবশ্যই আমাদেরকে এখন জানতে হবে যে আমরা প্রথমত জানলাম যে হেডলাইনের ছয়টা ভার্সন আছে আমরা চাইলেই এগুলো ইউজ করতে পারবো তো সচরাচর এইচ ওয়ান এইচ টু আর এইচ থ্রি ইউজ হয় ঠিক আছে খুব বেশি বড়ো হেডলাইনের জন্য হচ্ছে এইচ ওয়ান দেয় আর নর্মাল যে না এইটি পারসেন্ট যে হেডলাইনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এইচ টু দিয়ে হয় আর টোয়েন্টি পারসেন্ট হেডলাইনস প্রায় এইচ থ্রি দিয়ে হয় ফোর ফাইভ সিক্স খুবই কম ইউজ করা হয় দিয়ে রেখেছে যদি কাজে লাগে তাহলে দ্যাটস ইট সো এই হচ্ছে আমাদের ট্যাগের সিস্টেম এবং এলিমেন্টস কোনটা এবং কন্টেন্ট কোনটা সেটাই বলে দিচ্ছে এই ট্যাগ থেকে শুরু করে এই শেষ ট্যাগ পর্যন্ত এটা একটা পুরোটা একটা এলিমেন্ট আপনারা মনে রাখবেন যে স্টার্টিং বা ওপেনিং ট্যাগ থেকে শুরু করে ক্লোজিং ট্যাগ শেষ হওয়া পর্যন্ত যা কিছু আছে পুরো লাইনটাই হচ্ছে একটা এলিমেন্ট ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে তাহলে হচ্ছে এটা একটা এলিমেন্ট এটা একটা পুরোটা একটা এলিমেন্ট এস্টিমেল এলিমেন্ট পুরোটা এটা একটা বডি এলিমেন্ট পুরোটা ঠিক আছে এটা একটা এলিমেন্ট এটা একটা হেড এলিমেন্ট আর এর ভিতরে যা থাকে এটাকে কন্টেন্ট বলা হয় সো ওপেনিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ মিডিলে কন্টেন্ট আর সব মিলিয়ে এটা পুরোটা একটা এলিমেন্ট সো আপনারা আজকে জানলেন যে হেডলাইনের ছয়টা হেডলাইন থাকে 
এবং ছয় টাইপের আপনারা চাইলে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী আপনি যেরকম ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করছেন ঠিক সেরকমই আপনি কীভাবে কতটুকু দিতে হবে এটা আপনি এখানে দেখতে পাবেন এরপরও আমরা সিএসএস দিয়ে আবার এগুলোকে ছোটো বড়ো করতে পারব লেখাগুলোকে বড় ছোটো করা যায় ফোন্ট সাইজ দিয়ে ঠিক আছে আর আজকে আপনারা আরও নতুন জানলেন যে কন্টেন্ট কাকে বলে এবং এলিমেন্ট কাকে বলে দ্যাট ইজ আমি আবার বলে দিচ্ছি স্টার্টিং থেক থেকে স্টার্টিং টেক থেকে এন্ডিং টেক পর্যন্ত টোটালি এটা একটা এলিমেন্ট আর স্টার্টিং ট্যাগ অ্যান্ড ক্লোজিং ট্যাগের মাঝখানে যা থাকবে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কন্টেন্টস দ্যাটস এট এই পর্যন্ত থাকবে নেক্সট ভিডিও অলের জন্য অপেক্ষা করুন এবং ফলো মি থ্যাংক ইউ সো মাছ